Bueno, seguimos, seguimos acá en la Gracia de las Capitales. Son las 9.21 de la mañana de este día de lunes, arrancando la semana. Y estamos, como te prometí, porque acá lo que prometemos cumplimos, estamos ya con la concejal profesora Patricia Rojas, del otro lado. Buen día, Patricia, ¿cómo te va? Buen día, Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen bueno, muy, lunes. muy bien. Muy bien, Patricia, arrancando esta esta semana eh, un tanto agitada por las eh, bueno, nuevas disposiciones del gobierno de la provincia de eh, liberar algunas algunas nuevas eh, posibilidades de, eh, de reactivación de la economía. En este caso, bueno, algunos sectores que tienen, están relacionados con la peluquería y otras más, de eso estamos hablando un poquito. Pero... Patricia, te llamamos para que nos cuentes sobre eh, este curso, esta iniciativa que eh, parte de la Fundación de Educación Emocional. ¿Es así? Mira, mira, Sevita, la Fundación de Educación Emocional ha estado todos estos, listo, en estos días y en estos, en estos, sí, ya más de un mes que estamos este, con el aislamiento social. Eh, ellos han venido buscando espacios y haciendo espacios para charlas virtuales así que no han parado de verdad desde el presidente desde su fundador Lucas Malaisi con el vicepresidente con, con uh -huh. todos los embajadores este se han venido promoviendo diferentes espacios este es, este es uno este es uno de los tantos que se han venido este trabajando en las redes en, en vivos en Instagram por Facebook sí. Así como, como todas las como todas aquellas instituciones que, que han venido a hacer como salvatajes en estas en estos momentos tan difíciles y tan cruciales porque es importante tener una, un acompañamiento y ellos están y vos sabés que ellos están cerca. Claramente, claramente. Bueno, contanos un poquito qué es eh, la, la, la temática, o sea, a ver, más allá de la educación emocional, cómo va a ser la dinámica de esta de esta charla, si se quiere. Eh. Es, una, es, una, es una conversación virtual en donde los que quieran participar y deseen participar lo pueden hacer. Uh -huh. Ahí está la información en el flyer que les he pasado. Es más, lo estoy compartiendo, lo he compartido en, en el estado de, de WhatsApp. Eh, hoy voy a compartirlo una vez más en, la, en, en mi red de Instagram. O sea que es una, es una conversación en donde en donde todas las herramientas que puedan ser utilizadas y puedan ser útiles para las personas que, que seguramente en muchas, a todos, nos está pasando un poco de, uh -huh. de, de, de transitar por muchas emociones en estos días, porque nos pasa de todos. Pasamos de la alegría al llanto y, y, de, y, y está bien que así sea, porque 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 la situación es está para esto uh -huh. y porque no y porque por ahí este pensamos que si estamos tristes este no está bien por el entorno que tenemos pero está bueno uh -huh. que podamos decir que estamos tristes en una situación como esta y si tenemos que llorar este es una buena forma también de, de transitar esa emoción así que Totalmente. eso es lo que hace la fundación Luca, eh, la fundación de Lucas y con toda y con toda la gente que, que, que acompaña e inclusive este desde las redes sociales uh -huh. el, el, el aplauso generalizado que también se pudo grabar y que lamento no haber podido estar en esa filmación porque yo viste vos me conocés que por ahí con la tecnología no me llevo muy bien <risa> Sí, vimos, vi, lo vimos al video y lo vamos a estar compartiendo, Patricia, en nuestras plataformas también. Vamos a estar Está compartiendo genial. la información y los videos, porque sí, realmente eh, es, es una genialidad en el sentido de... Eh, Todas estas expresiones que surgen a partir de esta, esta situación y, y la posibilidad de canalizar las emociones es fundamental. Y, y bueno, ahí queremos estar presentes también acompañando. Me parece fantástico. Vos sabés que se han, se han, este, se han tejido muchas redes al respecto y lo bueno, lo bueno de todo esto es eh, que más allá de que nosotros que estamos pregonando y vos también, porque quiero contarle a la gente que, que Seba, Seba me acompaña desde el primer día que empezamos a hablar de educación emocional 
en la ciudad de San José de Metán y en la provincia, hablando de esta forma, porque si bien es cierto que ya en algunas instituciones lo venían trabajando y tenemos una institución pilar, en este uh -huh. caso Rosario de la Frontera, en Salta tenemos también el Colegio Magnus, que trabaja muy bien con educación emocional, y Seba me uh -huh. acompaña desde el primer día. Entonces, este, él sabe muy bien de, de cuántos pasos se han ido dando, de todo lo que se viene transitando y que esperamos, es que esperamos todos, este, uh -huh. desde la Fundación y todos los que estamos convencidos que el camino para la educación desde antes y ahora más que nunca es trabajar en, desde las emociones. Vos ves que el tiempo, inclusive en, 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 este, en esta pandemia, el, tie el tiempo ha pasado a ser, en algunos casos, determinante y en otros casos ha venido a ser como a, a, a decirnos, este, a ponernos un parate en muchas uh -huh. cosas. Entonces está más que claro que, que la proyección y, y las expectativas puestas en educación emocional tiene que ser a partir de ahora y en un futuro esté tenida en cuenta por las autoridades para que ya se incluyan en las políticas socioeducativas. Y contarte, Seba, también, sí. y contarte, Seba, también, que antes que sucediera lo esto que, que, que no nos gusta a nadie, pero que bueno, hoy es un... Habrá que preguntarse por qué, lo bueno es que hemos ido en algunos puntos, hemos uh -huh. ido educados, en otro todavía nos falta este, cumplir con las normas que se nos piden, cumplir con las reglas que se nos piden, esto del aislamiento. Sí. Antes de que pasara esto, eh, nosotros, el, el nivel inicial del sur de la provincia, uh -huh del norte, de Rivadavia Banda Sur, te estoy hablando <coughs> del departamento Metán y del departamento Rosario de la Frontera tuvimos una reunión con nuestra supervisora de zona Ajá. Y, y en ese en esa reunión a mí me ha dado mucha alegría porque eh, esta autoridad, nuestra supervisora Silvina Livio está muy abierta a trabajar con educación emocional en los en el nivel inicial. Tanto es así que se nos ha pedido, se nos había pedido, e inclusive ahí también tuve la oportunidad de, de poder este, exponer en un pago, en unas reflexiones para la docente, para la directora, más que nada. Uh -huh. Eh, se nos ha pedido para que podamos ya comenzar a planificar, poder incluir en nuestras planificaciones herramientas de educación emocional. Qué Así bueno. que ya para el, nivel, para el nivel inicial es un paso importantísimo. Totalmente, totalmente, coincido totalmente y eh, ojalá, ojalá que, bueno, hay todo un proceso de... de a ver, eh, yo creo que va a haber una reestructuración en cuanto a la manera de eh, ver la educación o de eh, educar de ahora en más, eh, según lo que escuchábamos hablar al ministro Nicolás Trota, eh, se está planteando nuevas modalidades y nuevas formas, encarar eh, algunas cuestiones que eh, hoy por hoy se vieron un tanto flojas, eh, ante esta situación en particular, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es una buena alternativa para hablar también de educación emocional, ¿no? Totalmente. Y e inclusive para una herramienta tan importante, Seba, para uh -huh. que uno pueda conocer... Mira, mira, inclusive, en esta situación como este, se nos ha puesto de frente en, en tantas situaciones, en las posibilidades Exacto. y en las limitaciones en las posibilidades y en las limitaciones uh -huh. porque porque aquel que aquel que, que depositaba en la familia que dejaba este la, 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 en la escuela la responsabilidad hoy siente que es es al revés viste la situación la escuela se ha convertido, la familia se ha convertido en este espacio de enseñanza por supuesto que no no sistematizada pero uh -huh. este como ahora vamos a tener que repensar tanto que, que lo único que va a ser importante es que cada uno de nosotros este, conozca dentro de sus posibilidades, por sobre todo más que las limitaciones, uh -huh. este, conocer sus posibilidades, hacer foco en esas posibilidades y trabajar en ello. Viste, Lucas nos dice también 
en, toda su, en todo su pedido y en los, en los libros que escribe, no hay mejor cosa que uno este, cuando hace lo que hace, lo tiene que hacer desde el lugar de, la, de haber elegido lo que le gusta. Y cuando uno hace lo que le gusta, este, el trabajo se nota, eh, se pone pasión en eso, eh, somos creativos ante eso, porque inclusive hoy todos somos creativos, hasta para utilizar una herramienta tecnológica, hasta, hasta para poder transformar en una actividad una... Una, una, una propuesta de, de trabajo en uh -huh. donde la casa se recrea porque los recursos no son los mismos los que están en la escuela eh, uh -huh. se recrean los tiempos se recrean el con quién me acompaño a la hora a la hora de trabajar no como por ahí en la escuela bueno vos te sentás acá y te vas a sentar con él claro. en la casa en la casa nos vamos a organizar para ver con quién en esos momentos voy a poder hacer la tarea. Son muchas cosas, Eva, la verdad así, son muchas cosas. Yo confío, confío uh -huh. y deseo y deseo profundamente que cuando volvamos a trabajar no seamos los mismos, porque si somos los mismos, señal de que esto no nos ha enseñado nada. Exactamente. Este, que no seamos los mismos y que de verdad no seamos los mismos ni para nosotros y por supuesto que no vamos a querer ser los mismos para los demás y que en el ser distinto este eh, pensemos pensemos en que en que debemos hacer un, muchas reflexiones y muchos cambios a partir de todo esto. Tal cual, Patricia, tal cual. Bueno, Patricia, sabemos que estás eh, a punto de eh, entrar al Consejo Deliberante. Sabemos eh, lo, lo que te queremos preguntar es eh, si hay algún tratamiento, alguna cuestión en particular que se va a, a tratar en el Consejo. Mira, Seba, hoy teníamos planificada una reunión. Uh -huh. eh, la temática seguramente va a ser con todas estas excepciones que van a salir o que ya han salido, perdón, uh -huh. este, seguramente para hacer la extensiva a, al COE, así que para que ellos sean este, quienes habiliten la herramienta para que esas excepciones también sean puestas acá en Metán. Así que seguramente esa va, ese va a ser el tratamiento uno y el otro, eh, no menos importante, que quedó ya de la, de la sesión extraordinaria de la semana pasada, uh -huh. es planif planificar el cómo vamos a volver y que seguramente con sesiones ordinarias, pero con limitaciones del personal, porque eh, hay espacios en los que son reducidos. Si bien la sala de sesiones es amplia, podemos nosotros los concejales estar con el distanciamiento este, uh -huh. solicitado, pero el resto de los bloques, por ejemplo, hay que limitar al personal aún porque son, son muchos y ahí sí estaríamos un poco en contramano de lo que se nos está pidiendo. Así que seguramente eso también va a ser motivo de, de tratamiento ahora para ya después este, decirles e informarles seguramente a ustedes uh -huh. eh, si vamos a volver a sesionar de manera ordinaria, bueno, ya van a estar al tanto. Bueno, vamos a estar muy atentos entonces. Te agradecemos muchísimo, Patricia, que tengas un lindo inicio de semana este, y bueno, estaremos en contacto para, para ver las novedades. Seguramente, así va a ser. Te deseo a vos y a toda tu, tu audiencia un, una muy buena semana. Sigamos respetando el distanciamiento y todo lo uh -huh. que se nos pide. Si estamos como estamos en la ciudad eh, de Metani, en la provincia de Salta, con pocos casos este, confirmados, uh -huh. es porque nosotros hemos tenido mucho que ver en esto. Así que, Dios quiera, falte menos y el tiempo que falte va a ser y va a depender exclusivamente de, de, de nosotros en muchas cuestiones, así que sigamos siendo respetuosos de eso y uh -huh. bueno, muy buena semana para todos Bueno, muchísimas gracias Patricia bueno, Un abrazo, ahí... Ahí pasaba Patricia Rojas, la profesora, la concejal de eh, San José de Metán, que bueno nos contaba sobre eh, esta, esta iniciativa, eh, una nueva charla, una nueva convocatoria para hablar sobre educación emocional eh, a través de, eh, de manera virtual, ¿sí? eh, eh, en todo el mundo.